Assalamualaikum dear viewers we hope you all of you are well we are going to discuss in bengali regarding work permit matter when lamia lmia is not required to apply for work permit priyo bondhura dharabahik bhabe amra work permit er bishoy niye alochona kortechi jate শিক্ষিত কম শিক্ষিত স্বল্প শিক্ষিত সব ধরনের মানুষ যারা প্রতিনিয়ত প্রতারিত হয়ে হতে হয়ে চলেছেন তাদেরকে প্রতারণা থেকে রক্ষার জন্য তাদেরকে সেভ করার জন্য তাদের অনেক টাকা যাতে অপচয় না হয় সেই জন্য সেই মানবতার মানবিক বিষয়টি চিন্তা করে মূলত আমাদের এই ওয়ার্ক পারমিট বিষয় নিয়ে আমরা ধারাবাহিক ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করে যাচ্ছি করে করব ইনশাআল্লাহ নিয়ত আছে আপনাদেরকে কানাডার এক্সাক্ট তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করাটাই মেইন উদ্দেশ্য আমরা মূলত আমাদের ফার্ম থেকে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা আমরা সহযোগিতা করি না আমরা সহযোগিতা করি স্টুডেন্ট ভিসা অ্যাপ্লিকেশন স্কিল মাইগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশন এবং বিজনেস মাইগ্রেশন অ্যাপ্লিকেশন অর্থাৎ আমরা টেম্পোরারি রেসিডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে ভিজিট ভিসার ক্ষেত্রেও হেল্প করি স্টুডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে হেল্প করি আর পারমানেন্ট রেসিডেন্ট ভিসার ক্ষেত্রে বিজনেস মাইগ্রেশন স্কিল মাইগ্রেশন এই প্রসেসগুলো প্রকৃতপক্ষে অ্যাকচুয়াল ওয়েতে কীভাবে করা যায় সে ব্যাপারে আমরা সহযোগিতা করে থাকি ওয়ার্ক পারমিট ভিসা নিয়ে যেহেতু বেশি ফ্রড হয় এই জন্যে আপনাদেরকে সাবধান করার নিয়তেই মূলত ভিডিও বানানো এর আগে আমরা আলোচনা করেছি যে কানাডাতে একজন ফরেন এমপ্লয়ার কাউকে হায়ার করতে হলে তাকে এল এম আই কমপ্লিট করে এল এম আই যদি পজিটিভ এল এম আই পায় তারপরে সেই ওয়ার্কার একজন ওয়ার্কারকে একজন এমপ্লয়ার হায়ার করতে পারেন যদি এল এম আই নেগেটিভ হয় তাহলে এমপ্লয়ার কখনোই ওয়ার্কারকে হায়ার করতে পারবেন না কিছু কিছু ক্ষেত্রে এল এম আই অ্যাপ্লিকেশানের প্রয়োজন হয় না এটা একটা এক্সেপশনাল কেস এই বিষয়গুলি বাংলাদেশি মানুষদের জন্য খুবই কম প্রযোজ্য তারপরেও কারো কারোর জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল হতেও পারে প্রযোজ্য হতেও পারে সেই জন্যই আপনাদের জ্ঞাপনার্থে মূলত আজকের এই ভিডিওটি করা খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আপনাদেরকে সঠিক তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার প্রচেষ্টা চালাবো ইনশাআল্লাহ চলুন আমরা ঘুরে আসি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হোয়েন ইজ অ্যান্ড এল এম আই এ নট রিকোয়ার্ড ইন লিমিটেড নাম্বার অফ সিচুয়েশনস ফরেন ওয়ার্কার মে অপটেইন এ ওয়ার্ক পারমিট উইদাউট নিড ফর এল এম আই অর্থাৎ খুব কম কম সংখ্যক ক্ষেত্রে এল এম আই ছাড়া একজন ফরেন ওয়ার্কার ওয়ার্ক পারমিট ভিসা অ্যাপ্লিকেশান করতে পারেন কোন কোন ক্ষেত্রে একজন ফরেন ওয়ার্কার এল এম আই লেটার ছাড়া অ্যাপ্লিকেশান করতে পারেন সেগুলো আপনারা এখানে স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন এরপর আপনাদের সুবিধার্থে বাংলায় বলতেছি আমরা দিস ওয়ার্ক পারমিট পারমিটস আর টাইপিক্যালি রেফার টু অ্যাস এল এম আই এক্সাম ওয়ার্ক পারমিটস অ্যান্ড ইনক্লুড দি ফলোয়িং এর মধ্যে প্রথমে যেটি রয়েছে ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্টস সাস এথ সাস এস নর্থ আমেরিকান ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট কম্প্রিহেন্সিভ ইকোনমিক অ্যান্ড ট্রেড এগ্রিমেন্ট সিইটিএ কম্প্রিহেন্সিভ অ্যান্ড প্রোগ্রেসিভ এগ্রিমেন্ট ফর ট্রান্স প্যাসিভ পার্টনারশিপ সিপিটিপিপি অর্থাৎ কানাডা গভর্নমেন্টের সাথে ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিমেন্ট রয়েছে যে সমস্ত কান্ট্রির যে সমস্ত সংস্থার সেই সংস্থার যে সমস্ত সদস্য কান্ট্রি রয়েছে সেই কান্ট্রিগুলোর সিটিজেন যারা তারা খুব সহজেই কানাডাতে এই পদ্ধতিতে এই চুক্তির আওতাতে সহজেই সেখানে এল এম আই ছাড়া সেখানে যেতে পারে জব করার জন্য দুঃখের বিষয় হলো বাংলাদেশের সাথে এরকম কোনো এগ্রিমেন্ট নেই অর্থাৎ নাপটা সিইটিএ এবং সিপি টিপিপি এই এগ্রিমেন্টটি বাংলাদেশের সাথে কানাডা গভর্নমেন্টের নেই সো এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশি সিটিজেন যারা তারা এল এম আই এক্সাম ওয়ার্ক পারমিটে সুযোগ পাচ্ছেন না দ্বিতীয় যে বিষয়টি এখানে আছে ক্যানাডিয়ান ইন্টারেস্ট অর্থাৎ কানাডার গভর্নমেন্টের বা কানাডা কান্ট্রির জন্য যদি কোনো ব্যক্তির এমন কোনো কোয়ালিফিকেশন থেকে থাকে যেটা একদম এক্সেপশনাল যেটা সিগনিফিক্যান্ট ইকোনমিক সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল বেনিফিটস ফর ক্যানাডিয়ান্স অর্থাৎ কানাডিয়ানদের জন্য সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এরকম কোয়ালিফিকেশন যদি কারো থাকে সেটা প্রুভ করতে পারলে সেক্ষেত্রেও এল এম আই ছাড়া ওয়ার্ক পারমিট ভিসায় অ্যাপ্লিকেশন করার সুযোগ রয়েছে এরপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ রিসিপ্রোকাল এগ্রিমেন্ট কানাডা অ্যান্ড ইটস 
province territories have entered into with other countries such as youth and teaching exchange programs এই বিষয়টি নিয়ে আপনাদেরকে বলতে চাই সেটা হলো যে কানাডা গভর্নমেন্টের সাথে বর্তমানে বত্রিশটা কান্ট্রি তিরিশটা কান্ট্রি আগে বত্রিশটা ছিল বর্তমানে তিরিশটা কান্ট্রির পারস্পরিক মিউচুয়াল একটি এগ্রিমেন্ট রয়েছে যেটাকে বলা হয় রিসিপ্রোকাল এগ্রিমেন্ট এই তিরিশটা কান্ট্রিতে কানাডার যারা নাগরিক তারা যেমন ওই সমস্ত কান্ট্রিতে খুব সহতে পারবেন আবার ওই সমস্ত কান্ট্রি থেকেও কানাডাতে আসতে পারবেন তাদের পারস্পরিক একটি এগ্রিমেন্ট রয়েছে যার কারণে এই সমস্ত কান্ট্রির যারা সিটিজেন তারা খুব সহজে এই এগ্রিমেন্টের অধীনে এলএমআই ছাড়া কানাডাতে কাজ করার জন্য আসতে পারেন এবং একটা সার্টেন পিরিয়ড পরে তারা পিআর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো বাংলাদেশের সাথে কানাডা গভর্নমেন্টের এই ধরনের কোনো রিসিপ্রোকাল এগ্রিমেন্টও নেই বাংলাদেশ হাই কমিশন চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই ধরনের কোনো কিছু করার কিন্তু এখন পর্যন্ত এটা কোনো সফলতার মুখ দেখেনি তো বিভিন্ন ক্যাটাগরির যে জবগুলো আপনারা দেখেন বিজ্ঞাপন দেখেন ডি ক্যাটাগরি বা সি ক্যাটাগরির এই যে জব অ্যাকচুয়ালি এমপ্লয়াররা হায়ার করে কিন্তু কাদেরকে হায়ার করে হায়ার করে এই সমস্ত এগ্রিমেন্ট যে সমস্ত কান্ট্রির সাথে রয়েছে সে সমস্ত কান্ট্রির লোকজনকে হায়ার করে এবং যারা কানাডাতে শুরুতে গিয়েই ইনস্ট্যান্ট কোনো ভালো জব পায় না ওয়ার্ড জব খোঁজে তাদেরকে মূলত হায়ার করে সো আপনি বাংলাদেশে বসে কানাডাতে এই ধরনের জব পাবেন এটা অলমোস্ট কোয়াইট ইম্পসিবল ধরে আপনাকে আগাইতে হবে এই সেক্টরে এই বিষয়গুলো নিয়ে সবচেয়ে বেশি ফ্রড হচ্ছে এই ব্যাপারে আপনারা অবশ্যই সাবধান থাকবেন এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে ক্লিয়ারলি তুলে ধরার জন্যই মূলত তথ্য সমৃদ্ধ এই ভিডিওটি আপনাদের সামনে তুলে ধরা এরপরে আরেকটি বিষয় রয়েছে টু অ্যালাউ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট স্টার্টিং ইন কানাডা টু ফুলফিল অ্যাকাডেমিক রিকোয়ারমেন্টস নোন অ্যাজ কো অফ প্লেসমেন্ট আর একটা ওয়ার্ক পারমিটের ক্ষেত্রে কানাডাতে আপনার এল এম লাগে না সেটা হলো যে অনেকগুলো প্রোগ্রাম রয়েছে কানাডার স্টুডেন্ট ভিসায় যারা যায় যে সমস্ত ভিসা অ্যাপ্লি যে সমস্ত অফার লেটারে কো অপ অপশন থাকে দেখা গেল যে চার বছরের কোর্স বা তিন বছরের কোর্স সেখানে দুই বছর বা তিন বছর অ্যাকাডেমিক পড়াশোনা করতে হয় এক বছর বা ছয় মাস প্র্যাকটিক্যাল জব এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে সেখানে অ্যাকাডেমিক কোর্সের সাথে ইনক্লুড করে ফাইনাল রেজাল্টটা করা হয় অ্যাজ লাইক ইন্টার্নি বাংলাদেশে যেমন আমরা বিবি এম বি এর পরে ইন্টার্নি করি বা ডাক্তাররা ইন্টার্নি করে এবং সেই ইন্টার্নি রেজাল্টটাও কিন্তু ফাইনাল রেজাল্টে কাউন্ট হয় ঠিক তেমনি স্টুডেন্ট কিছু কিছু স্টুডেন্ট প্রোগ্রাম রয়েছে যেগুলো কো অপ যুক্ত সেগুলোতে স্টুডেন্টরা কোনো একটা সেমিস্টার কাজ করতে পারে সেক্ষেত্রে তাদের টিউশন ফিটা ওই সেমিস্টারে লাগে না উল্টা তারা কিছু টাকা আর্ন করতে পারে এই ধরনের ওয়ার্ক পারমিট পাওয়ার ক্ষেত্রে কোনো এল এম আইয়ের ক্লিয়ারেন্স লাগে না সো এটা একটা বিষয় এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টু অ্যালাউ ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট স্টার্টিং ইন কানাডা টু ফুলফিল অ্যাকাডেমিক রিকোয়ারমেন্টস নোন অ্যাজ কো অফ প্লেসমেন্ট এই বিষয়ে আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করলাম আগের ভিডিও না সরি একটু আগে আলোচনা করলাম আগে স্লাইডে ছিল সেটা এরপর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টু অ্যালাউ দি অ্যাকোম্পানি স্পাউস কমন ল পার্টনার অফ সার্টেন ওয়ার্ক পারমিট অ্যান্ড স্টাডি পারমিট অর্থাৎ ওয়ার্ক পারমিট ভিসা নিয়ে যদি কেউ যায় কারো ভিসা হলো তার সাথে তার ওয়াইফ অথবা হাজব্যান্ড যদি যায় তাহলে সেই ব্যক্তি ওপেন ওয়ার্ক পারমিটের সুযোগ পায় আবার স্টুডেন্ট হিসেবে যখন কেউ পড়াশোনা করতে চায় কানাডাতে তখন স্টুডেন্টদের সাথে তাদের স্পাউসরা এটা হতে পারে তার হাজব্যান্ড বা তার ওয়াইফ হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফরা যদি যায় তাহলে তাদের জন্যে ওপেন ওয়ার্ক পারমিটের একটা সুযোগ থাকে এই ওপেন ওয়ার্ক পারমিটের ক্ষেত্রে এল এম আইয়ের ক্লিয়ারেন্সটা লাগে না এল এম আইয়ের প্রয়োজন হয় না এরপরে সর্বশেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে যেটা এল এম আই লাগে না টু অ্যালাউ ফর চ্যারিটেবল ও রিলিজিয়াস ওয়ার্ক চ্যারিটেবল এবং রিলিজিয়াস ওয়ার্কের ক্ষেত্রে অর্থাৎ কোনো চ্যারিটেবল অর্গানাইজেশন যেটা কানাডাতে অবস্থান করছে সেই প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করার জন্য যদি কেউ যেতে চায় সেভাবে যদি অ্যাফিলিয়েশন থাকে সেটা যদি প্রুভ করা সম্ভব হয় বিভিন্ন ডকুমেন্ট দিয়ে যে এই চ্যারিটেবল কাজটি কানাডাতে করার জন্য সেই ব্যক্তি যাওয়াটা খুব ইমার্জেন্সি এই ধরনের কাজ করার ক্ষেত্রে প্রয়োজন এল এম আইয়ের প্রয়োজন হয় না রিলিজিয়াস ওয়ার্কের ক্ষেত্রেও বিষয়টা এরকমই কোনো বিশেষ রিলিজিয়নের জন্য ধর্ম প্রচারের কাজে বা কোনো রিলিজের স্বার্থকে ত্বরান্বিত করার জন্য আপনি যদি কোনো বিশেষ সংস্থা বা কোনো সংগঠনের সাথে যুক্ত থাকেন এবং আপনার সেই সংগঠনের কাজের জন্য কানাডাতে যাওয়াটা আপনার যদি ইমার্জেন্সি প্রুভ করতে পারেন তাহলে এই ক্যাটাগরিতে এল এম আই ছাড়া সেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য কানাডাতে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা উইদাউট এল এম আই তে অ্যাপ্লাই করা যায় এবং সে সেক্ষেত্রে ওয়ার্ক পারমিট ভিসা নিয়ে কানাডাতে যাওয়া যায় হ্যাঁ আর একটা বিষয়
অফ জব অফার লেটার এবং এল এম আই পাওয়া পাওয়ার পরে এই ডকুমেন্টগুলো সিঙ্গাপুরে পাঠাতে হয় সিঙ্গাপুর যদি ভিসা অফিসার এগ্রি হয় তাহলে ভিসা স্ট্যাম্পিং করে ওয়ার্ক পারমিটে ইস্যু হয় কানাডার বর্ডার অর্থাৎ কানাডাতে ল্যান্ড করার পরে ওখানে যে তাদের বর্ডার অফিসাররা রয়েছে তারা মূলত এই ওয়ার্ক পারমিট এবং স্টাডি পারমিট এগুলো সাধারণত কানাডার বর্ডারে ইস্যু করা হয় এন্ট্রিতে এন্ট্রি ওখানে এন্ট্রি নেওয়ার সময় তো মোরার লেস আমরা আলোচনা করলাম যে এল এম আই ছাড়া কিছু বেশ কিছু জবের অপরচুনিটি রয়েছে কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো বাংলাদেশিদের জন্য সেই অপরচুনিটিগুলো খুবই সীমিত শুধুমাত্র যারা স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে যেতে পারেন তাদের স্পাউসরা এল এম আই ছাড়া এখানে যেতে পারতেছেন যেহেতু বাংলাদেশি গভর্নমেন্টের সাথে কোনো এগ্রিমেন্ট নাই কানাডার সো এই ক্ষেত্রে কানাডা এই সুযোগগুলো পাচ্ছে না এই জন্যে আপনাদেরকে সাবধান থাকতে হবে বিভিন্ন ধরনের চটকদার প্রতারকরা আপনাদেরকে এই ধরনের অপরচুনিটিগুলো দেখিয়ে আবেদন করার জন্য উৎসাহিত করবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আপনার ভিসা পাবেন না এ ব্যাপারে সচেতন থাকবেন এই জন্য আমি নির উৎসাহিত করবো কানাডাতে ওয়ার্ক পামের ভিসা নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তো আশা করছি এই বিষয়টা আপনাদের ভালো লাগবে এরপরও কারো যদি এক্সেপশনাল কোনো কোয়ালিটি থাকে এবং অ্যাকচুয়ালি যদি এল এম আই ক্লিয়ারেন্স করে আপনি যেতে পারেন তাহলে অবশ্যই আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারেন অনেক যাচাই বাছাই করে আপনাদের জীবনের সুন্দর দিনগুলি প্রত্যাশা করে আমাদের আজকের এই মুহূর্তে ভিডিও শেষ করছি পরবর্তী ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফিজ সালামু আলাইকুম